，谢谢你们，谢谢。哎，谭总，哎，谭总、啊，今天的发布会非常的成功，看得我很激动，相信我们的合作啊也会成功。接下来还要你多多关照啊，必须的，合作才能共赢嘛。好，雪玲，来，哎呀，夏夏姐，哇，你的设计很漂亮，很优秀。谢谢。主要我们这次设计的主题用的是仙鹤，它也代表着忠贞不渝的爱情，也是很多人向往的嘛。哇，很不错的创意啊。我相信会有很多女性喜欢，这新品不愁大卖啊！这样的，嗯，咱们约下周去我办公室聊，好，好吧，没问题，没问题。他们的设计真好看啊！可是我觉得没有什么特点，不过在这个绣片上的仙鹤用了苏绣和抽纱两种工艺，这倒是让我没有想到的。你这是走到哪里都是学霸人设。不过我不太喜欢夏雪玲的设计，我觉得她的设计啊都太过于表面了，而且为了宣传的噱头就非要跟爱情主题挂钩。你想，如果一只鸟就能代表什么忠贞的爱情的话，那梁山伯与祝英台不就白死了？是吧？这位小姐，请问我们的衣服有什么问题吗？我的妈呀，怎么办？啊。咱们坐过来，好，坐。夏老师，不好意思啊，我只是发表自己的一些看法，嗯，没有针对您。比如呢，你说说看。那我说了，我觉得如果用欧根纱的话，整件衣服看起来会更有仙气一些。所以你是设计师？没有，我是学服装设计专业的，还不能是设计师。刚有冒犯，实在不好意思。哎，张老师您好，麻烦这边采访一下。嗯，好。啊，这是我的本。啊？你这个记录的还挺细致的，我也是想抄写吧。哦，您误会了，我只是学习服装设计专业的，想记录一些东西而已，并没有想要抄袭。我们这个仙鹤现在已经注册商标了，是有专利的。你知不知道这个抄袭是对原著最大的侮辱？你们这个仙鹤标志是注册了，可是仙鹤注册了吗？而且我都跟你说了，我没有抄袭，只是记录一下。好，那还给你。你把它给我有什么用啊？你都已经记在心里了。那你到底要怎么样嘛？给你啊。我说你们开发布会不就是让人家看的吗？走吧走吧，唐总对不起啊。怎么就对不起了嘛？走。为什么我们又没有做错？不是担心你干嘛？哎，哎，我本子掉了，走。断掉了，速写本。对呀、啊，我看被那个姓唐的给捡起来了。对不起，对不起，我真没注意。不行，我要找那个冰块脸，把本拿回来。哎，你一定要现在去吗？要不然晚一点，等他们采访完我陪你去。不是，可是那个本很重要。好了，我请你喝茶，等一下我陪你去啊。哎，不是，走了，走了。这明轩不下来吃饭了吗？嗯。啊，发布会刚刚结束，他有些资料还要整理，估计还得忙一会儿。一会儿让我妈把这饭菜热一热，给他送上来。哎，咱们不等他，啊，我们先吃。雪玲，不要客气啊、嗯。好。这发布会不是已经结束了吗？嗯。再说今天雪玲来，我还满心欢喜的，想到咱们一家人终于可以团圆的吃顿饭了。他毕竟是总经理嘛，事情也比我们多。处理的问题也很多，没关系，下次一起吃。嗯。不过我不太喜欢夏雪玲的设计，我觉得她的设计啊都太过于表面了。
。我觉得如果用欧根纱的话，整件衣服看起来会更有仙气一些。Bella, Riva, Diva, Legale, Bodet, No one. Photographer. Hello， 大家好，欢迎来到飞到小角落，我是你们最亲爱的小菲菲。虽然今天已经很晚了，但是我还是要忍不住吐槽一下。我说各个网站的会员账号能不能统一一下？每一个地方注册名都不一样，账号密码也要求的完全不一样。而且这本来就已经很难记住，我说各位网站的大佬呀，能不能考虑出一个什么联名款，这样就可以一个账号走天下了，就算忘了密码也没有关系。总像我这样可怜兮兮的，哎呀，都记在小本本上，可是本本被人拿走了，我要不回来。明天我去明远，把我的小本本要。不好意思，您跟唐总没有预约，您是不能进去的。可是，可是他认识我。我刚问过唐总的秘书了，他说不认识你。怎么可能？他拿了我很重要的东西。不是，喂，啊，前台您好。哦，我找一下。哎，我们可认识你了啊！别胡闹了啊，走吧。走就走。进来，陈哥，这个给你装好了啊，放那。哎，保证。对了，那个小女孩，她现在还在楼下。还在呢，保安就是请他出去，他都不走。我真是从来没见过这么死缠烂打，就是那顽顽顽强不屈的女同志啊，请他进来吗？问你一下啊，这个喜马拉雅是什么呀？这就是一个 APP， 做什么的？你看呀，这就是一个网络电台。你要找什么？这个飞刀小球。嗯。所以说嘛，我就是喜欢蒂姆·伯纳斯里这种聪明人。谁？哎，哎，没什么事可以出去了。轩哥，手机。我走了
我去拿我的东西，还把我赶出来，还说自己是最懂传统精神的企业。你懂传统精神吗？你懂老祖宗说的仁义礼智信吗？懂老祖宗说的拾金不昧吗？你什么都不懂，你就是一垃圾企业。妈呀，我我涨粉了。呃，新来的粉丝你好，这里是小飞飞，有律律师函。姐，啊，怎么了？我刚涨粉了。你那个千年不变的吐槽电台，还真有人听。懂什么呀？这叫直言难语。能当你的粉丝。成天听你在那叨叨，得是多无聊！不许说粉丝，我现在有实力宠你。但是你别练了，再练练成健身教练了。你看那小胳膊，我要当模特。啥？姐，凯曼经纪公司在招模特练习生，报名了。妈肯定不同意。那每个人生活方式不同嘛，反正等我先试上，走出名气来，他不同意也得同意。你想嘛，我如果当上了世界名模。你去法国的学费，我给你出。真的吗？不是，这两码事儿，不能这样。姐，嗯，你能不能先别告诉妈？你就让我试一次嘛，好不好？嗯。哎，你不是也说我是天生的衣服架子吗？我是这样说，可不能这样做。求你了，姐。嗯。你想嘛，我当上了世界名模，你呢，成为了。服装设计大师，我穿着你设计的衣服走秀，咱妈坐在台下看着不得美死的。不，咱妈在台下会把你揍死。我不管，反正我已经报名了。当模特也挺好的轩哥，今天精神状态不错嘛，睡得很好啊。那个飞到小角落还不错啊。哎，轩哥，要不然你给我涨工资呗
，不好意思啊，你真不能进去。兄弟，夏总监快回来了。他带伞了吗？夏总监坐车应该不用带伞吧？啊，您说楼下那位啊？在咱们公司楼下等了几天了？有几天了吧？这雨都下一周了。把他叫到我办公室来。先喝一杯咖啡，在这稍等一会儿。谢谢啊。哎呀。确认了一下，提供给每日时尚的新款服装，他都确定过了。他说会尽快发到网上。真棒！你是谁啊？阳光。哎，他是我请过来的。哎，这谁啊？苏杰本还我。你过来找人办事，连个招呼都不打，是不是很没礼貌啊？唐总，可以把我的速写本还给我吗？可以是可以的，可你的本子不在这儿。那在哪？我可以自己去拿的。我家里。你你家？那那那怎么办？这样的，你给我留个地址。到时候拍给你。哦。No。你记得一定要赶快把这个邮寄给我，我这个本子对我真的很重要。看我的时间安排。还有。谢谢。等一下，明轩，你要不要确定一下办公室里有没有少东西、啊？我说你们公司的人还真的都挺奇怪的呀。这办公室少的东西还挺多的，比如人情味你说什么？人情味。雪亮，她还是个小女孩，不懂事儿，别跟她计较。让一等我吗？嗯，我我有点事想拜托你。说。嗯、呃，过两天不是凯曼的慈善晚宴吗？我资历比较低，没有被邀请参加。这事儿你跟琳达说就行，她能带很多人进去的。可琳达姐谁都没带，更不可能带我了。那你什么意思？让我带你去？
可以吗？那你到时候问问别人吧，我还不一定去不去呢。嗯，您在凯门这么重要，怎么可能不去呢？可以吗？好。哦，好，谢谢方总监，谢谢，谢谢，那我就答应答应了，谢谢方总监，谢谢，拜拜。怎么借这么多刺绣的书？我接了一个茶道夫的工作，然后我想在里面绣一点别样的祥云图案，跟它的主色和花来互相呼应一下。中国风呀？嗯，我不想随随便便就照本宣科的，就直接把图案印在上面。那你就在这儿做吧，也挺方便的，这所有工具你都可以用。谢谢潘总了。不过我这最近有点忙。有个单子需要你帮我赶一下。嗯，好啊，反正这个茶道服也不着急用。晚礼服，没问题吧？我在想，如果。老师，你看改成这样可以吗？嗯，对方是为了参加慈善晚会定制，这样的话会不会太保守啊？我觉得不会，因为主要是面料的选择。如果选择一些若隐若现的纱的话，反而会更好看。行，相信你的判断。在潘老师这儿，沈佳欣，你不是应该在学校里面准备毕业作品吗？我现在不就是来这儿准备毕业作品吗？我说你们俩都把我这当成自己工作室了。潘老师，您心肠最好了，要不然这样，等我和莫非毕业之后，来您这儿给您帮忙。最好这次啊，你真的能毕业。<笑>我还想问问你，你怎么在这儿呢？我速写本呢，你又寄给我了吗？还没有。可是你那天明明答应给我的。不是我答应你，但是我答应你，到底要哪一天给你呢？你在跟我玩文字游戏，我说你这人怎么能这样？我问你一个问题啊。凭什么？哎，别别别别，问问问你问。你在评价仙鹤图的时候，为什么要把一部分的抽纱工艺换成了欧根纱面料？纱的话可以提升整件衣服的仙气，抽纱减少的话，整体感觉会更好。不错。你怎么知道我是怎么评价的？你偷听我讲话。我呢，虽然是一个很低调的商人，但是不至于让你把“偷”这个字跟我联想到一起。你怎么知道我是？是一个有诚信的人，答应你的事情我一定会做的。但是为什么没有给你快递呢？那是因为你给我的电话号码里面少了一个。啊？看一下。哦，不好
好意思啊。这这个对了，实在不好意思啊。这。喂。啊。我这个猪脑子，哎。怎么知道我是怎么评价的呢？大概就是这样吧，应该没什么问题。呃，客人是一会儿就过来试衣服吗？莫非，你先回去吧，客户这边我来沟通，有问题我再通知你。嗯，因为我必须要看到客户穿在身上，我才好改得更合适一点。呃，潘老师，我的碗里。所以客户是白小曼。潘老师，你怎么能找这种水平的人来做我的衣服呢？你要参加慈善晚宴。莫非想出一道好作品？我说你们俩为什么就不能借这次机会，放下对彼此的成见不好吗？所以这件衣服是要参加慈善夜的时候穿。没错，我男朋友要带我参加今年的时尚慈善宴呢。怎么样？没想到吧？早知道是你的活儿的话，我根本就不会接。你还拿劲儿了，我还不想穿呢。哎，行了行了，都少说几句吧。在学校还没吵够，你们没吵够，我都听够了。老师，你可以帮我看一下哪里还需要修改吗？都少说几句。来看看你设计的好衣服。嗯、喂，我说你这领子这么高。你是准备把它缝成口罩还是头套啊？你是要做修女装吗？我说性感不是一定要露肉的，而且模特只是展示衣服的一个工具而已。如果你连这点也做不到，当什么模特？可问题是，我也没看出来你这件衣服的审美设计在哪儿。你爱穿不穿不穿拉倒。哦，潘老师，我先走了。哎，别走。你不是设计师吗？你不得帮我换换衣服什么的。试试你的好作品。在学校的时候就眼睛长头顶上，现在还不是要来伺候我换衣服？要帮忙吗？你要是态度对我好点儿。说不定我给你介绍几个客人什么的，我就算是饿死，也不会接受你的事实。让一下画的还挺像的。Mais maintenant, je ne fume plus. Il est là. Oh, c'est un peu trop tard. Je suis là. 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 Je suis
。哎，我在点外卖，你要不要吃什么？我点炸鸡。我刚考上模特，你就让我吃炸鸡，这不砸我饭碗吗？不吃。吃拉倒。哎，要不给你点一个牛肉沙拉？这还可以。快看看我为什么不一样？什么不一样？现在站在你前面的莫凡，已经不是原来那个运动员了，而是一颗冉冉升起的能魔之星哦。哎呀，你能不能好好看我一眼？我考上你都不高兴吗？不不高兴，是你是妈的。你不过要出卖我吧，你这个叛徒！我说你别没大没小的，你对我好一点，小心我哪一天一不小心这嘴就吐了出去。我，你敢，我今天就跟你决斗。好，来试试。好，臭小子，你还给你钱？哎，这人怎么响了？你在战斗？喂？我到了。哦，我马上下来。好，拜拜。今天轮到你，等着我回来收拾你啊，小样。对不起啊，我想请问一下，你这个花钱花的是谁啊？布兰德皮特。哎呦妈呀！你你看，你看这这这短发，这鼻子。对不起，麻烦您让一下。这不让，你干嘛？锁骨的性感，锁骨，你看你这个领子，说高不高，说低不低的，什么嘛？我说你懂不懂设计啊？这领子再低，露的就不是锁骨，露的是你的胸骨了。为了修饰你前面曲线，我已经绞尽脑汁了。再怎么说，你也是专业的，懂不懂藏拙呀？藏什么拙？哎，你这个人什么态度呀？你什么态度？自己不会种菜，就跑到别的菜园子里面来指手画脚？我是你的顾客，所以就把自己当上帝啊！哼，打扰一下二位，方总监，不好意思，这件衣服是你做的吗？嗯，我是凯曼的设计总监，方小鱼。你，你，你就是方小鱼啊！十六岁就拿了法国青年设计奖的天才设计师。这件衣服做的不错，前两天还跟潘老师一起夸这件衣服呢。这衣服还是要穿在人身上的。这有些设计师吧，就太有自己的想法了，根本就不考虑我们顾客的需求。是啊，顾客的需求是挺重要的。嗯。
毕竟人家花了钱嘛，觉得就有权利不尊重设计师的审美和眼光。你的原图我见过，你想要的不是这个效果，但是也没有影响你的发挥，不是吗？谢总，有时间喝个咖啡吗？可是我这边还没弄完呢。还要弄什么吗？白小姐该不会让她帮你换衣服吧？当然不会，当然不会。嗯，那那那我们去隔壁。好啊，走。你跟白小曼关系不好呀？嗯，没有好与不好，就只是认识而已。啊，方老师，我能问你个问题吗？嗯，就是刚刚领子的设计，你觉得怎么样？你刚才不是挺自信的吗？其实很多人都对那个领子设计有不一样的想法。认同来自于理解，这跟心理神会有关系。如果是我来处理的话，也会用相同的办法。看吧，我就是这样的想法。啊，每次都因为这个领子要跟别人解释很久。其实干我们这行挺孤独的。如果能遇到一个人跟自己的理念相同，就会觉得是神的恩赐。就像咱们俩能在这里喝咖啡，是不是奇迹？今天聊得挺愉快的。对了，穆小姐，这个是我的名片，有什么需要的话，随时跟我联系。谢谢方总监。那我走了。注意安全，拜拜。拜拜。清楚吗？你又抢了我看上的，我又抢，你到底在说什么呀？少在这装白莲花，你以为我不知道吗？上大学的时候，你害我被开除，在我喜欢的学长面前，你出尽了风头。今天也是一样，你害我在方校友面前很难堪。我还没说完呢，你是不是以为我很好欺负？你以为我不敢怎么样你是吧？你想怎么样？我警告你，不要再坏我好事。我见你一次打你一次，跟你说话呢。李秀峰那边怎么样了？我们派过去的专员都被打发回来了。哎，你说，会不会是对家那边有什么小动作啊？咱们先不用想那么多，先把自己做好。明轩，你要不要再考虑一下？既然那边绣坊始终没有意愿跟我们合作，我们明远何必要放低身段去求人呢？你不是给我看了那么多吗？但是在苏绣方面，李师傅的品类是最多的，也是最全的。要不你先好好忙你的时尚中国风的事儿，我亲自跑一趟。你亲自去？有什么不可以的？你说的，不是我说你怎么又带东西回来？你说我往哪放呀？姐，我今天可是捡到钱了，特地给你买这些好吃的。真的吗？在哪捡到的？在你床上。哎，这不是
你要拿去法国申请学校那件衣服吗？现在不是了。为什么？这不挺好看的吗？什么情况？啊，你看袖子这里都不对。袖子很好看。敷衍。你非要让我一个外行看这个，我哪懂啊？你干嘛去？对了，明天我要出门，把家维持好，记得喂鱼哦。觉得挺好看的，该不会是系统提示吧？你是活的呀！嗯，你你问直播吗？我明天要去苏州，估计不上线了。哦，我要去绣坊学习苏绣。知道，该不会是偷窥我的变态吧？不，怎么就下线了呢？英国，哎，问路，啊？你去问一下他，绣房怎么走了？哎，他不是那个顽强不屈的女同志吗？啊，哎，莫小姐，莫小姐，莫小姐，是你啊？我见到你真是太好了。那个，您知道苏绣房怎么走了？怎么了吗？就是我们老板嘛，去苏绣坊谈生意，然后我这导航吧，他他找不到路了。啊？那我帮你找。哎，等一下，等一下。我们老板这人吧，就特别难相处，你知道吧？啊。咱们两个都是被老板压榨的人，是吧？所以说，能不能带我去趟苏绣坊？搭了别人的车，都不说声谢谢我。需要别人带路，也不会说谢谢啊夏总监，那个我们唐总他今天有点事儿，然后就是行程突然改了。我跟您秘书说了呀，他没告诉您吗？他有什么事儿啊？行程取消了，怎么不告诉我？不好意思啊，夏总监。那你让他接个电话吧。我们唐总他现在不是很方便接电话。好吧，那你跟他说，空了给我打个电话。
。哎，好嘞。感谢您为了绣坊的事情远道而来，但是非常抱歉。其实电话里面我跟夏总监已经说过了，李氏绣坊从来都没有被收购的打算。是因为费用的问题吗？不，您开出的价格远远超出我的想象。据我所知啊，同时还有几家公司想收购绣坊，但是我相信您能看得出来，我们明远。是最具有实力的，走高端路线，对绣坊的未来也是有好处的。您说的没错，唐总，请喝茶。李师傅，其实我对绣坊的经济状况还挺了解的。绣坊现在确实有些问题，但是。比起把绣坊推向商业化运作，这些问题还不足以伤筋动骨。真的是这样吗？可是据我所知，绣坊应该在半年之内没有任何的收入了，而且在半年之内已经走了五位绣娘。李师傅，您可千万别因为自己的自私而断送了绣坊的未来。您怎么就能肯定，跟明远合作就一定有前途呢？我当然很确定，只要绣坊同意跟我们合作，我们可以在短期内向绣坊注入大量的资金，而且为了配合我们的全球战略计划，我们可以对绣坊进行宣传推广，可以提升绣坊在海内外的知名度。我认为，通过我们的品牌效应，可以让更多人加入进来，甚至我有一个想法。我们可以一起合伙开办一个学校。唐总，我真的还有事情要处理，您就先请回吧。我觉得我们之间也没有必要再谈下去了。嗯、不管合作是否单纯啊，都要谢谢你。我说你怎么在这儿
，我再找我秘书呢。这人怎么找不到了？秘书都丢了？哎呦，我说这苏绣房这么小的地方，这俩人还能走丢了，是不是该给你配个导航啊？你是在挖苦我吗？我在说实话。你是这儿的秀娘？嗯。哦，你就是来收购绣坊的这个大奸商对吧？谁和你说的？不然呢？哎呀，开玩笑的啦。哎，我在这儿也待了很久，特别了解这儿。而且这里的每一件东西都非常好，可以说是绝无仅有的。只是这酒香呀，也怕巷子深。而且这里的秀娘也要养家糊口，给自己的儿子加个鸡腿吧。既然你对这儿这么了解啊，那就带我参观一下。为了秀娘的儿子有鸡腿吃。行吧。哎师傅没有同意收购。你这小绣坊啊，消息流通的还挺快、啊。不是消息流通的快，是你不是第一个被赶出来的人。可是现在只有被收购了，才能够解决你们绣坊的困境。嗯。你知道师傅一共教了多少个学生吗？六十多个。可是现在留在身边的只有十几个，其实呀，每年都有很多厂商找过来，口口声声说要传承苏绣的手工技艺，可是到了最后呢，都会要求师傅变成工业化，而且还有人更过分，打着师傅的名义在外面招摇撞骗，制造一些粗制滥造的东西，所以他才会没有兴趣。所以说你们也认为我是那种人？是你没有用心。我太了解我师傅这个人了，他用了大半辈子的时间，精通了各种不同的刺绣技法。这里的每一件作品，绣出来的都是岁月和情感。他尽心尽力的想要将苏绣传承下去，所以他比任何人都希望这个绣坊可以发展的更好。他不需要你们过来跟他聊合同，他需要的是真心，真心实意的懂得，真心实意的理解。这看你的样子嘛，也不笨，应该懂吧？你敢把“笨”这个字跟我联系到一起，我用不用让你看看我大脑网络神经有多么的清晰和活跃啊？啊？我，你，你还进去看不看？大家晚上好，我是你们的
小菲菲。本来是不想上线的，可是秀榜的事儿结束早，就上线看一看。嗯，还蛮顺利的，也不是啦，就是今天秀榜出了一些事情，让我蛮有感触的。我在想呀，苏秀能一直发展到现在，靠的就是两千年不断的传承，从辉煌到落寞。可是到了现在，我们这一代人又能为苏秀做些什么呢？很多人呀，打着创新的幌子，在破坏传统文化。他们觉得苏秀土。说要搞什么中西结合，到最后土不土、洋不洋的。我想，我想有用吗？我只是个小萌新的设计师，说白，说白了，我就就是一裁缝，就算有想法，也落不到实际呀、啊。不过我说，你怎么一直在线呀？该不会是一直等我吧？哎，我说你的语气呀、啊，好像今天……你怎么把“分”这个字跟我联系到一起？没谁，一个不怎么被我待见。怎么就再见了呢？你生什么气呀、啊？又没说你，我说你怎么这么小气呀、啊？嗯，呃，嗯，今晚的直播结束了，晚安。我说你至于吗？我又没说你，哎呦，切切切，还再见呢，再见。早，你是来找我师傅吗？他不在。我是过来找你的。找我？干嘛？我等一下呢，要去我们苏州的店铺巡店，你跟我一起去一趟。我？为什么？想要达成合作是需要我们双方共同努力完成的，不能只让你们了解我们名媛，我们更需要了解一下你们的实力。我们的实力，唐总好，唐总好，唐总好，把咱们这一季最新的服装拿过来一下。啊，好的，坐吧。哎，我说你巡店就巡店，干嘛带上我呀？是不是过来考验你一下吗？考验我？你拿这些出来，不会是想送给我，收买我吧？你还挺会想的。我是想让你以你们绣坊的欣赏水平啊，帮我看一下，我们最新一季宋唐怎么样？有没有什么问题？你觉得问题是在工艺上，还是在设计上？如果我说出来的话，有没有毛病？什么
劳务费。想要劳务费。你觉得这和宋唐摸起来有什么不一样吗？他们之间差的就是温度。这绣品啊，就跟人的一生一样，这一针一线都是带有温度和感情的，而这个是机器永远没有办法做到的。所以，如果你想打动我师傅，想要了解宋唐的话，那就要带着一颗有温度的真心去感受。所以，明白我说的温度吗？谢谢你，修的真好看<笑>，谢谢。该不会是有什么王子病吧？我是买过来送你的，就你这样，除了玩偶以外，也遇不到什么王子。老板，多少钱啊？呃，五十块，现金还是、啊？微信吧。哎，好嘞。谢谢啊。走了。谢谢阿姨。摸一下，轩哥，是收购上遇到什么麻烦了吗？你说一个女孩之前，她总是对你爱搭不理，突然之间呢，跟你发生了身体接触，这怎么回事？啥身体接触？哎呦，轩哥，那你这得小心。为什么要小心？轩哥，我跟你说啊，这招非常厉害，这叫欲擒故纵。这是一高手啊！欲擒故纵。哎，你是怎么看出来的？这这这不用看出来啊，这是现在很多女孩的一种套路。轩哥，您就是经验不足。我跟您说，等您以后遇到的多了，您自然就……不是我我我的意思就就是，那个女孩她应该挺喜欢您的。喜欢。
他尽心尽力的想要将苏绣传承下去，所以他比任何人都希望这个绣坊可以发展的更好。这绣品啊，就跟人的一生一样，这一针一线都是带有温度和感情的，而这个是机器永远没有办法做到的。如果你想打动我师傅，想要了解宋唐的话，那就要带着一颗有温度的真心去感受，而且这里的绣娘也要养家糊口。给自己的儿子加个鸡腿吧。上一次怪我、啊，没有对咱们绣坊的情况了解的更深入一点，所以回去了以后啊，我又重新草拟了一份企划案。希望您可以看一下，唐总，我没有想到您这么执着。我们看中的不仅仅是李氏绣坊的非遗技艺，我们更加关心的是绣坊的传承和未来。我相信您看了这份企划案之后啊，可以感受到我们的诚意。这几天没见，礼貌方面进步了不少啊。我先走了。等一下，来拿着。哎，哎，你干嘛呀？我自己可以拿。别人在帮你的时候啊，你只要说谢谢，这样就够了。可我明明可以自己拿，我不需要你拿，我干嘛要跟你说谢谢呀？我也没指望你谢。谢谢啊。哎，你知道我师傅是送新的企划案吗？是啊。他怎么说？他说，他需要再考虑一下。哦，那就好。前些天啊，你跟我说的那番话，对我有很大的启发，所以我现在也要很真诚的谢谢你。嗯，不客气，走吧。莫非，啊，来，哦，这么多布料，你也不推个车自己抱过来，不觉得累啊？也还好，我在路上啊遇到了唐总，他帮我拿了一路，还送到了门口。啊，你觉得唐总这个人到底怎么样啊？师傅，您是想说？唐总今天拿来了新的企划案，说实话，我还真的挺动心的。他这次的建议呢，变化挺大的，甚至都考虑到了秀娘退休后的福利问题。这样啊，那师傅您怎么想？我想听你的，试着跟明远合作一下。真的吗？嗯、啊，太好了，太好了。不过我还是有一些担心。嗯，哎呀，这个明远呢，毕竟是个大企业，我担心还会出现以前那样的问题，所以这件事情我想拜托你，刚好你在上海，你帮我去了解一下明远的诚意，顺便再把关一下合同。我，嗯，不行不行，师傅，这个责任太重大了。你是我最信任的人。我觉得你现在完全有能力代替我去做判断，可是我没什么经验啊，师傅。你就像你平时那样做就好了，我相信你可以的，啊。
说我最甜蜜的歌，忘记你的疲惫，现在就静静的听着。我要给你世界上最温柔的包容。当你感觉到累，我是你最柔软的枕头。我想要。亲口说你也爱我，我是你在无尽的夜不灭的烛火。我最最爱的你呀，你是一颗酸甜的糖果，紧守紧你烦恼的面孔，我好想看到你的笑容。许多。谢谢您送我回来。合同我会照法务码上出，到时候拿给你师傅看。嗯。不菲啊，谢谢你为我做这么多。其实也不是全都是为了你，我只是希望徐五娘的儿子晚餐可以加一个鸡腿。我现在倒是有点明白你所谓的真心是什么意思。嗯。那就好，走了，拜拜，拜拜。该不会是觉得我想占你便宜吧？那不然你突然跑过来抱我，这是，这是干嘛呢？不是刚才那个人，他差点撞到你。哎，我说你有被害妄想症吧？拜拜。哎真的不觉得刚刚那个送快递的，他是有意想撞你？不觉得。这这个小家看起来也挺温馨的啊。嗯，那我去帮你倒杯水啊。来，嗯，这挺像你。我小的时候啊，还经常来这个地方。这里是静安寺附近吧？对呀、啊，房子虽然老了一点呢，但是冬暖夏凉，住着还舒服。那喝水。谢谢。我刚才看到了，你是准备想要考巴黎的附中公务学院？嗯。可是你那么喜欢中国方案，而且现在国内的大环境那么好，你为什么想要出国呢？你不是也从国外回来的吗？我说你想问题不要这么局限，好不好？我是出去学习，学习不分国内国外，是无国界的。
是啊，学习总归是好事。我说我们总算是有一点共识。我们之前在一个事情上早就已经达成共识了。哎，那你知道我为什么要帮助你收购修房吗？因为你师傅啊。这只是其中的一个原因。我在上学的时候呢，写过一篇关于宋唐的品牌文化，所以当时我查了很多资料。一开始的宋唐呀，其实设计是很有前瞻性的，我非常喜欢。可是近几年的设计就差强人意了。我想你肯定是知道其中的问题，所以想要收购绣坊来改变局面，对吧？而且我认为，在任何领域的创作者呢，他们本质呢，都是相通的。他们的原创呢，都是基于自己本国的民族文化。就像西装，我们永远没办法超越老外；可是旗袍呢，他们也没办法做出我们东方人的韵味。所以，中国的服装想在世界立足的话，就一定要有中国的自己的文化，这样才能走得更远。而我认为，宋唐是可以的。还去苏州吗？嗯，最近应该都不去了，都会在上海。那你个工会学院的作品完成了吗？嗯，还差一点点，主要是工作室的一些东西。你还有工作室？啊，我只是一个小萌新的设计师，哪有什么工作室呀？我是在雄鹰老师工作室兼职。哦，就是在忙雄鹰那个歌展的事情。你怎么知道啊？我好歹也算是一个业内人士了。虽然不一定有时间去，但是徐英他肯定会请我。怎么了？你都不问我“小萌新”是什么意思吗？我好歹也算是一个有生活阅历的人吧。喂，陈哥，杨光，问你个事儿啊。这个小萌新是什么东西啊？啥小小萌新？小萌新。我查一下，告诉你。啊。好了。进来，轩哥。哎，永光，熊游那个展是什么时间啊？明天吧。行，帮我把时间空出来。您不是说不去了吗？让把邀请函都发了，咱们不去，这是不懂礼貌。不是，但是明天您不是安排了一个会议吗？是你安排我，还是我安排你？哎，对。这个是那个小萌新，给您查出来了。那我先走了，去吧。好久不见啊！啊，服务员，龙舌兰，谢谢。啊，最近忙什么呢？啊，忙时装周啊，是忙时装周了。方总，嗨，我长得那么像服务员吗
好久不见，你现在跟人打招呼的方式都变得这么特别了。就是因为好久不见了，差点没认出来。这哪像服务员啊？啊，领班，你说什么？王总没变的就是，还是这么有幽默。来，谢谢。崔军老师，简直是太棒了！你是怎么找到这儿的？多亏了笑鱼，都是笑鱼的功劳。来，我带你去见见笑鱼。嗯。不错啊。嗯。笑鱼。哎，景荣老师。我给你介绍 QQ。你好。初次见面。初次见面。嗯。也是设计师吗？我闺蜜。嗯。你的闺蜜都这么漂亮，想象空间啊！你不是说你不打算过来吗？我刚好没什么事，过来看看。先生券，那快进去吧，都要开始了。我不太喜欢人多。啊。我说你这人很奇怪，啊，来看展不就是看人吗？是工作。看来你不太喜欢自己的工作啊。工作而已嘛，没有什么喜欢不喜欢。我和你就不一样，我呢非常热爱自己。所以说你很棒啊！你怎么样？啊，我最近也是瞎忙，带我四处看看。我想问问你，这个会场啊，能承载多少人？知道啊，孟非，孟非，快过来帮忙，修整马上就要开始了。啊，你去忙吧，我自己逛一下。还有最后十五分钟，大家动作快点啊！最后一遍检查。我剪刀没有碰到它，不是我弄的，我不知道怎么就破了。嗯，怎么会这样呢？小航，帮我把那个工具箱拿过来。哎，好，拿什么工具箱啊？我看啊，是来不及喽。我说来得及就来得及。放这儿吧，谢谢。看看你要怎么弄。那天我可都看到了，你是故意的吧？你现在是不是觉得很得意啊？你在说什么呀？你说我说什么？慈善业，肯定是你哄着方小鱼带你进去的吧？哎呀，为了我，你还真是煞费苦心啊！懒得跟你讲，是你先挑起来的。不说别的，就你陷害我被学校开除那事儿，我也跟你没完。哎，我说莫非，你是不是觉得我家没钱没势特别好欺负呀？白小曼，你要再说的话，我就把你跟外赵缝在一起。发生什么事情了？我也不知道他那个怎么就破了，让莫非姐再帮他补。
还有五分钟，抓紧时间。好了，真不错。谢谢方总监。白小曼，如果上台的时候你摔倒了，就是自己砸自己的饭碗了。你那么聪明，应该知道我在说什么。来，我看看。手真巧，方总监，刚刚那个修的挺好的，好是好。方导啊，听说这次学生老师的展做的很不错。去那边看一下，马上开始了。嗯，好。陈哥。哎，这么巧啊？不是你叫我来的吗？我没有。他刚阳光，我让你过来帮我讲解一下、啊。可是我后面还有工作呢。
，这是我爱吃的。哎呀妈呀！你你是报名参加那个电视举办的那个什么中国风那个设计师大赛啊？不是我，是咱俩。我我不参加呀。你不是要去法国吗？那个奖金可是很丰厚的。可是我都没时间。时间嘛，积极总会有的呀。你请啊，我要忙着做法国的作品，还要帮我师傅盯着名媛。哎，对，我先给我师傅打个电话。嗯。让我把手套拿下来，准备着吃吧。哎，对，你法国那边怎么样了？有信吗？寄了多少作品过去啊？啊，寄了好多了。怎么看你垂头丧气的呀？是不是在担心交给巴黎那边的作品太紧张了呀？我感觉以你正常的水平发挥就行，我一定可以的。哎，其实吧，你可以不用这么努力的。转换一下思维，把握现在的机会。我说你笑得这么奸诈，话里话，说吧。哪奸诈了？我只是在提醒你。嗯，唐总啊，明远啊，不就是现在好好把握的机会吗？说人话，我是在给你分析。你看你师傅现在让你去处理明远的事情。嗯，那你就有大把的时间跟唐总在一起。嗯。这不就现有的机会吗？你要好好把握它。你看你师傅都把你弄到这儿了，你怎么到现在还不开窍呢？傻瓜！努力抓住唐总，成为明远的老板娘。到那个时候，我是不是也可以借着……想什么呢你？我说你，我你打我干嘛呀？把你敲醒！我告诉你，你每天想的有的没的，怎么？莫非，呃，那个我跟唐总过的合同的细节发在你微信了，你收到了吗？我看到了。那你看了觉得怎么样？我觉得还不错呀。那我们接下来，接下来就走合同流程吧。好的，好的，那师傅我就先挂了啊，拜拜。小雷啊，明轩，正晚还加班呢。啊，看合同呢。哎，对了，咱们那时尚中国风的事儿进展怎么样？啊，现在有冠名，还有中间时段的插播，包括他们会请一些一线明星过来给我们拍广告。价格呢也比通过普通公司要合适的多。嗯，那咱们公司签约的设计师在海鲜里面占比能达到多少啊？嗯，我是这样跟电视台谈的，我们自己的设计师呢就免海选了，这样还有利于我们品牌的推广。我怎么觉得这样有点不公平啊？你是不相信我招的人，还是不相信我的眼光？你负责的事情、啊。你来处理，走了。哎，对了，怎么了？嗯，阿姨最近怎么样啊？这两天我想去看看她。我妈最近身体呢特别好，要不然咱们改天约，好不好？嗯。早点回去啊。手心上。
。黄飞到来救狐狸，狐狸跟黄子说：“早上好。”黄子也很礼貌的跟狐狸说：“早上好。”我说你这个人也是真抠啊！怎么大公司老板让我请吃亏？哎，不好意思，这回讲，不好意思，这回讲，不好意思，也没位置呀。哎，就坐这儿吧。老板，帮我们收拾一下。好嘞。哎呦。哎，菜单给我。菜单。啊。坐呀。跟你说呀，他们家的这个牛蛙巨好吃。来一份牛蛙，哎，你能吃辣吧？龙虾，好了，老板就这些。哦，对了，两瓶雪碧。好嘞，我这就给您上菜去啊。好，来这个。哎，不好意思啊。哎呦，我跟你说呀，他们家这个牛蛙真的非常非常好吃，保准你吃完爱上它。经常来吃啊？我的食堂。你还挺有钱啊。这。这没你吃的点亏。再说了，你那么有钱，现在是不是应该你请呀？嗯，雪碧。大肠杆菌。大肠杆菌，拿来。牛蛙上来，快快快快吃吃吃。妹妹，哎，那个麻烦你帮我拿一碗水过来。好，开水。马上来。不是我说这大夏天的，你喝热水呀？我给你点的吧。我有雪碧了。你不是现在应该喝热水吗？我不养生。那那你喝吧。我说在这吃饭都这样，真的没事儿。我妈呀，她是一个特别有规矩的人。那你学规矩应该挺累的吧？如果你从小到大都是这个样子，你觉得会累吗？不过我和你不一样，我很自由，从小。我妈就对我比较松，除非她工作的时候啊。来来来，吃吃吃，牛蛙，好吃。所以你就像个野孩子一样。什么野孩子？我这叫自由。放飞自我。哦，我前面就是我家了，你不用送我，我自己回去就好。我没有想送你啊，我刚好顺路回去取车呀、啊。取车？可是你车不是停在刚刚吃饭对面？这么晚了，送同行的女孩回家，这也是我们家的规矩之一。你们家规矩还真多。什么？大声的说出来。我我我没什么。发现你还挺能吃的，还行吧。呃，那就送到这儿吧，谢谢你送我回来。那快回去吧。好。这爱慕的眼神也太直白了吧。你为什么一直看着我呢？其实我一直都想跟你说。你可以直说。你嘴角有个酱汁。啊，还没有擦掉。哎呀，我来吧。
什么嘞？呃，这是我我的。大晚上啊，表哥，你不要误会啊，这个是我凯曼的同事，我们都是练习生。我今天来是问他明天的课程的，啊，对吧？哦，对。嗯。呃，不过表哥，你们两个离那么近在干嘛呀？赶紧回家。你什么情况？我我不在家，你就往家里带女孩子？那你呢？我还没问大半夜怎么有男人送你回家呢。我先问你的问题，你还没回答呢。不是，你说女生我得关心你的安全。快说，我我是你姐。哎，嗯，啊，我问你一下，现在是晚上几点了？啊，才八点多呀！才八点多呢。啊！你这放了学之后这么晚了，一个女孩跑到一个男孩家里边，合适吗？哎，哥，你是怎么认识莫凡他姐姐的？别跟我打岔，我们俩是工作关系。我问你呢，你们是不是在交往啊？我感觉你们 CP 感好强啊！真的？有吗？我觉得你们很般配。嗯，哎，你这个跟我这个是不是一对儿啊？他俩？那你这个是从哪来的啊？莫凡给我的呀。干干嘛呀，哥？别人的东西少乱碰。我我看一下都不行。再说这是莫凡给我的。这是人家莫非的。我跟你说，关于你的问题，等一会儿到了家之后啊，把他好好教育。奇吗？快说！好奇，我看你平时心挺大的，现在就好奇了。我跟你说啊，我们俩什么关系都没有，什么都没有，什么都没有，他会送你回家。我都和你说了多少遍了，我和他只是工作关系，除此之外什么都没有。嗯。不是你问我，我还没问你呢。你跟陆主什么关系、啊？我俩，嗯，我俩很单纯啊，单纯的同事关系。嗯，你俩就是单纯同事关系，我们就不行吗？我们也很单纯，好吗？你俩要是单纯，你脸红什么？我脸红，我，我我这是腮红打多了，你懂什么呀？这么爱鼓掌是不是臭小子啊？你不要搞我，先靠脸吃饭呢。去靠脸吃饭，走开啊！别惹我。心情不错，担心了很久的一件事情，终于解决。哎，我说，以你的性格，你居然没问我担心的是什么呀？哦，聪明，哎，修房的事情解决了，才不是呢。
でうんみー好呀，认识这么久，还是第一次听你说自己的声音。你你居然会法语啊？那那这个意思是？是我的法语啊，就只是日常用语，这个歌词吧，就嗯。哎，我说你别走，又不是那个意思。下线也太快了吧！什么我？年？我再不用度日如年，我再不用失眠到晨光出现，外面正在渐渐转暖。又是泡法国的了。嗯，麻烦包装的时候稍微小心一点。好嘞，放心吧。谢谢。哦，辛苦啦。嗯。这是一个员工专属卡，有了它，你可以随意的进出名远大厦，而且还可以进入我的办公室。这整栋大楼里面，除了我以外，只有你可以详细出入。谢谢唐总栽培，我一定会加倍努力，好好珍惜的。如果你让我看到你有什么偷懒的地方，小心我把卡收回来。是。加油工作吧。也请唐总加油，我的未来就掌握在您的手上了。嗯、姐，呃，唐总，我把木校直接给您带来了。这合同啊，我已经修改过了，有什么问题你可以随时联系我。好的，我会传达的。哎、啊，对了，这有一张卡，你可以拿着。呃，穆小姐，这卡呀是我们唐总专门为您定制的，然后为了您以后方便进出门远。既然是员工卡，给我干嘛？我不要。穆小姐，您还是留着吧。有了这卡，这样以后您找我们唐总不也方便吗？我又不经常来啊。那您总不想每次都被关在大楼外面吧？也是啊，外面的蚊子还挺多的。那行吧，我收着，谢谢啊。不过你放心，我不会经常过来的。等修房的事儿结束之后，我就把卡还给你。我也是这么想的。那我先走了，拜拜。哎，那要不要我送送你啊？哦，没关系，我认路，我自己能走。拜拜。说这个莫小姐啊，这行政楼的路我有时候都找不到，她说她能找了。嗯
真是太机智了。那好事啊！我要加他的微信。<笑>你别跟我抢。唐总，对不起，我们刚刚没有看到。你们怎么不小心一点啊？上班的时候是不是应该专心一点？去吧。是唐总。谢谢你啊，不过他们也是不小心而已。这是我公司员工，小心我跟你老板说扣你奖金啊。我又没做错什么，我老板跟你不一样。又打什么？来了。喂，方总监，你找我啊？哎，我给你发信息，你怎么不回啊？啊，你给我发信息了。嗯，我看一下啊。嗯，这裙子怎么了？我考考你啊，你觉得这条裙子怎么样？嗯，我觉得裙摆可以再提高一点，因为丝绒呢是比较容易显得沉重的面料，这样的话会让整体效果看起来轻盈一些。不错呀，不愧是潘老师的学生。我们俩的想法不谋而合。对了，电视台有一个时尚中国风比赛，我建议你赶紧去参加。方总监，我还真的报名参加了呢。是吗？嗯。那我祝你取得好的成绩。啊，哎，我说，你不会刚好就是评委吧？你不是坚决不走后门吗？我是不是评委根本不重要，除非你对你的作品。特别没信心。哎呀，我就是随口问问。那没事的话，我先挂了啊，拜拜。李琦，李琦，方总，告诉电视台，我要去当评委。你把这边的切了就差不多。那个，嗯，我可以写。嗯，呃，有没有什么需要帮忙的？嗯，爸爸说太细了吧？嗯，好吧。嗯，这人怎么这么听话、啊？就你话多。嗯吃了吧？可以啊。那。你说。莫非姐，其实我特别羡慕你。羡慕我什么呀？能靠自己的能力去法国。我虽然从小就在国外长大，但是这些都是我家里人安排好的，我一点成就感都没有。我呀，只是把作品递过去，人家收不收还不一定呢。嗯，一定能成功的。嗯，为了我们都能实现自己的梦想，干杯！干杯！哇！没想到你还这么会做饭呢。那我以后能不能经常来你家蹭饭吃呀？好呀好呀，经常来，没事就来。你不是住在唐总家吗？唐家伙食这么差吗？你说你什么态度呀？人家露珠喜欢你做的饭，你应该感到高兴。说谢谢。谢谢露珠。嗯，我家伙食其实不差了，只是把那个饭桌上吧，我和我姑妈、姑父。三个人根本没话说，然后我表哥这个人吧，整天又冷冰冰的不爱理人，我这一顿饭吃下来，整个要消化不良了，特别是我表哥，他这个，哎
，不说他，不说他。他这个人就是很奇怪。嗯，这个沙拉比我在国外吃到的还要好吃、啊。真的吗？真的。先多吃点。假的。真的。喂，吴秀娘，怎么了？出什么事了？你慢慢说。陆军，我师傅他没事吧？吴秀娘，您别着急，我来想办法。嗯，好，拜拜。明轩，这么晚了还在工作啊？对吗？这么晚还没睡？给你亲自熬的汤，真热。谢谢。哎，最近雪玲怎么没来我家了？我们俩就是同事关系，有什么事在公司都解决了。回来咱们家干嘛呀？你是装不懂还是真的不懂啊？嗯。我接个电话。喂，莫贝。喂，唐总，明天你有时间吗？修房出了一点事儿。你昨儿晚上跟我说那个陆军，他到底是什么人？他师傅的侄子。这个人呀，贪得无厌，每次绣坊赚钱的时候，他都过来要钱。我也不知道他从什么地方知道绣坊要和明远合作，所以他最近就一直缠着师傅。昨天还找了十几个亲戚到师傅家里，师傅没办法，只能躲起来了。你跟他之前有没有见过？见过啊，那现在怎么办啊？合作的事情是不是谈不成了？嗯、咱们先去看看。你们明远想谈什么，就跟我谈吧，这我说了算。价格也是我来定。想要谈合作，你总该自我介绍一下吧。我都不知道你是谁，我叫陆军，是李师傅的侄子，也是这家绣坊的法人。对了，唐总啊，我姑妈关于你收购绣坊的事儿跟我说了，我现在就可以回答你，我呀不同意。<笑>理由呢？哎呀，这理由嘛，有。唐总，这么巧啊，好久不见啊！来，哥，这人是谁呀、啊？配角，坏人。我表姨呢？表姨，她出门了。这位先生。谁是你表姨啊？这位姑娘，你又是谁啊？她是你表姨的徒弟。徒弟？哦。唐总啊，既然你都看到了，我也不妨实话跟您说了。这绣坊啊，是咱们的祖产，就算真的要卖，得我们全族人同意才行嘛。所以你的意思是，你的家族成员里边也包括了我的竞争对手？朱海天总经理是这个意思吗，唐总？巧了，巧了。不是，你们两个在这演的这出戏，我怎么有点看不懂啊？演戏？这演什么戏？我们这是在谈生意啊！谈生意这么煞费苦心，真难得你们。恶意竞争只会让市场变得越来越糟糕。想要让绣坊越来越好，靠的是记忆流传。而不是像你们两个这样靠着祖业出来圈钱的，唐总，这话说的有点难听了吧？你也配我跟你好好说话？唐明轩，你也有点太目中无人了吧？虽说我们海药比你们明远，在财力上差那么一点，但以我们家族的实力，可比你们高了不少。你们海妖的实力，我是真的没有看出来啊
。可你吹牛这本事，我真服。哎，你，我们走吧，在他们身上浪费宝贵的时间不值得。走吧。来呀，瞧你那个死样子！唐总，唐总，刘伯，刘伯，刘伯，哎呀，我这弟弟吧，你看没见过世面，不会说话，得罪了，得罪了。呃，唐总，咱俩能不能那个私下聊两句？啊，交一会儿。以咱们的交情，你觉得合适吗？嗯，那你们先聊，我在外面等你。谢谢啊。哎呀，唐总，你误会我了。我在来这之前，我真的不知道明月和这绣坊这个事儿。但现在我既然知道了，君子叫成人之美。只要你一句话，家族这边啊，我力排众议，我鼎力支持你，行不行？有什么话你能直说吗？我说了还不够明白吗？收购绣坊，我可以帮你啊！真的，你可能不信啊，我来给你讲这个道理啊。今天我帮你，就等于帮我表姨。你肯定比我清楚啊，这个绣坊快维持不下去了。虽然是表姨，但她也是同宗同族的亲人呢、啊。我总归看着这个绣坊垮掉吧。有什么条件你可以直说吗？唐总，你骂人，什么条件？没条件。咱是同行，抬头不见低头见。其实我一直想和唐总交个朋友，常来常往，还得合作嘛。和你们，算了吧。不是，我就不知道，我什么时候得罪过你啊？让你跟我有这么深的敌意。既然你今天问了，我就跟你把话说清楚。三年前你们公司是不是有抄袭我们的设计？这事儿，这事儿其实……当时我们起诉你们。法院已经判了你们抄袭成立，而你们只赔了钱，没有登报道歉。还需要我再多说吗？哎，唐总，这都老黄历了，过去三年了。我们彼此放下这个芥蒂吧，坐下喝杯茶，聊。时间过去了，但这个事情过不去。你们一天不道歉，一天这个事情就没有一个结果。还有啊，其实我们公司真的不需要你们这么没有底线的朋友。我们公司的生意。就不麻烦你操心了，唐总。这吴师傅和陈师傅都不接电话，你说师傅会去哪儿？你跟了你师傅那么多年，你再好好的想一想。他平时都喜欢去哪？现在太着急，我脑子一片空白。别着急，唐总，你说如果明远和秀法合作不成，何事不会轻易放弃？我希望你可以跟我一样，我们都要尽最大努力，好吗？我知道，我知道师傅去哪儿了。过程，它全部都是由人工来制作的。我师傅经常带我们来这里给展品做维护，他们呢都是这里的义工。这个密度才够。嗯，好的。嗯
给我，介绍一下。这件呢是宋代皇后在受册、注记、参加朝会时的灰衣，底色呢是深青色，整体使用的是五彩底鸟纹、宋锦面料，并结合手工龙纹绣编制作而成的。而且像这种衣服呀，穿戴的时候呢，头上必须带有。哦，这上面有介绍啊。没想到你还挺有文化，背得这么少、啊。我说的和那个上面不一样。什么？你照着念就好了、嗯。真的非常谢谢你们，每次都麻烦你们了。哎，不谢不谢，您别客气。好，那么就这样，再见。好，再会啊。哎。师傅，莫非，唐总来了。真是抱歉啊，让你们白忙了一场。我实在是没有想到家人都会这么反对。唐总，其实您的想法、您的诚意我都认同，但是我这个年龄了，没有年轻人的野心了，也不敢尝试您所说的计划。再有，我也真的承受不住陆军这么无休止的闹下去了。但是我想说一句心里话，您真的忍心把医生的心血交给他吗？如果您相信我，我可以和您一起来解决。可是这件事情，现在真的不是聊一聊、商量一下就能解决的。真正代表秀坊跟您签约的是陆军，他才是法人，他带着全族人出来反对我，您说我该怎么办？师傅，那你不会和朱海天合作吧？你师傅年纪是大了，还没有老糊涂。朱海天父亲要是在的话，那还有可能。海天这个孩子，从小就不成器。秀坊要是跟他合作的话，不会有前途的。那您就拒绝他呀，师傅。现在所有人都在等着您做决定。您的这个决定，会影响大家的生计问题的。师傅，你看一下，这是我们做的最新的修改，里面包括扩大秀坊，还有就是学员的招募。您可以先看一下，如果现在就拒绝的话。您不觉得太可惜了吗？没关系，要不您先看一下。真的是凄风苦雨，愁更愁啊！你说，万一这事儿成不了怎么办？我们要有耐心啊。我是挺有耐心的，我是怕陆军那个投机分子。你说，万一秀坊真的让这个朱海天给买下来怎么办？很多事情都是一种缘分，做生意一样，顺其自然。那你不担心吗？我问你话呢，你怎么不回答、啊？所以我记得一开始我想收购秀坊的时候，你不是反对的吗？我？没有吧？那是谁说我是个大奸商啊？你知不知道你这样毁坏我的名誉，全部可以告你？哎呀，我我我没说过。你有没有证据？我有录音啊。啊，我从来都没有说过唐总的，唐总是我是我见过最。最最善良、最帅气、最最有责任心的老板，呃，我怎么可能诽谤你们？是不是？你说的是认真的吗？非常认真。OK。你骗我！你怎么能这样呢？笑什么笑啊？笑点怎么那么低呀、啊？不是我笑点低，是因为我觉得你真的很搞笑。
笑起来不是挺帅的吗？看你平时一副冷冰冰的样子。哎，后边的话不要说了，只要第一句就够。那行吧，本来还想夸你着，算了。继续啊。继续什么？继续夸我呀。也不是夸你，只是觉得你和别人不一样。哪里不一样？你看别的那些商人，都只是为了挣钱，可是你是真心实意的喜欢中国传统文化，也是实实在在的在为绣坊做事情。你对我师傅做的那些事情，我还蛮感动。那你觉得是因为我对你师傅好，你才觉得我好，还是因为我本身就很好，所以你觉得我好？我想听你说真心话，就类似于，我不会说莫非是一个金童刺绣的女孩，但是你在我心里，却是一个很特别的女孩。我觉得你本身就很好。是太阳指引的方向，你在的地方会瞬间变晴朗。快停了。天青色是雨过天晴的一刹那才会拥有的颜色。做了一个梦，他就梦到了这种颜色，就觉得非常的喜欢。醒来之后呢，他就跟那些做瓷匠的人下了一道圣旨：雨过天晴，云破处，这般颜色做将来。就是我的太阳，牵着你。走到天荒，看天上山的光，爱就先这样，好好抱你在肩膀。